Bună ziua, prieteni! Sunt Cătălin Cornea. Pentru că viața merge înainte, deși stăm acasă, astăzi m-am gândit să vi-l prezint pe Ari. Ari este un tânăr în vârstă de 8 luni de zile, luat acum câteva luni din adăpost. Ea este Georgiana și astăzi este despre ei și despre povestea unei sesiuni online și educație care merge mai departe în ciuda restricțiilor și vicisitudinilor. Este despre voință, dorință și, nu în ultimul rând, despre știința de a face lucrurile indiferent de opreliști sau indiferent de condițiile în care ne aflăm. Așa cum s-a întâmplat și cu ceilalți elevi, am început educația afară, acolo unde era mult soare, unde era libertate și spațiu de mișcare. Însă, după cum observați, noi nu stăm pe loc și continuăm. Pentru că Ari manifestă o reactivitate în lesă, a trebuit să-l obișnuim cu ideea de control și cu sugestiile tactile. De ce sunt acestea utile? Pentru că fiecare comandă verbală trebuie susținută de un semnal tactil care, în limbajul lor, este unul familiar. Am ales în această ședință să lucrăm pe exercițiul de așteptare și am parcurs etapele, le-am recapitulat. Ce a urmat apoi în exercițiile noastre din această ședință a fost să învățăm câinele să revină lângă picior pentru a-l pregăti pentru mersul la pas. Problema pe care o avea acest câine, având în vedere că este unul ușor sensibil și destul de precaut cu situațiile noi, acelea pe care nu le cunoaște, era să vină să se poziționeze în acel spațiu strâm dintre ușă, în acest caz, și piciorul Georgianei. După ce a fost convins să urmeze mâncarea și să se poziționeze lângă picior, a trebuit, desigur, să trecem la următoarea fază și anume introducerea unei sugestii din lesă asociate cu această mișcare. După cum observăm aici, câinele este deja destul de îngrijorat de reținerea de lesă. Pentru a înțelege mai bine sensibilitatea lui Ari la situații noi și la anumite gesturi aparte, avem în aceste imagini o dovadă a primelor reacții vis-a-vis -vis de reținerea de lesă și reticența cu care acesta întâmpină fiecare din aceste noi situații. Ne putem les ne imagina că experiențele din adăpost l-au făcut așa. Pentru a-l face mai îngrăzător și a-l face ceva mai deschis în această conversație cu lesa, mijlocul nostru de control și de comunicare, am adaptat tehnica de dezvoltare a exercițiilor în etape și aceste etape în subetape importante care au creat pași mici pentru această construcție. A venit momentul în următoarea repriză a introducerii distragerilor. Pe acest context, distragerea noastră a fost Dan, prietenul Georgianei, care tocmai pregătea recompensele. Pentru Ari, acest moment merita toată atenția lui. Ce ne ajută într-o astfel de situație, când mâncarea nu mai este atât de importantă sau se află la altcineva? Desigur, lesa și zgarda. De aceea trebuie să introducem progresiv în exercițiile noastre aceste mijloace de sugestie și control care pot readuce câinele pe linia de atenție și spirit de cooperare pe care de altfel ni-l dorim în oricare din ședințele noastre. Distragerile de care avem parte aici în casă, unde lucrăm, așa zisul laborator unde construim, sunt surogatul practic al tuturor distragerilor din mediul real pe care le vom confrunta astfel prin toate tehnicile pe care le învățăm aici, folosind lesă, zgardă, mâncare și totodată combinația de voce cu mișcare ce dau câinelui mai multă repere pentru un exercițiu bun și pentru o ascultare optimă. De ce îi ascultă câinii pe dresori când aceștia vin să ia câinii de acasă? Pentru că aceștia cunosc toate tertipurile și știu să folosească etapele de construcție pentru a determina câinele să îi asculte. În acest sistem, noi facem câinele să înțeleagă că în familie va exista un dresor în mod permanent, constant, pe tot parcursul vieții lui. Are la cine să se raporteze, are cu cine să comunice, are pe cine să urmeze. Ari este la început, sigur că da. Georgiana de asemenea însă vă asigur că progresul lor este inevitabil. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați că imaginația, voința și experiența noastră face ca educația canină să meargă mai departe.